在没有人类的时候，已有建造。大自然运用地、火、水、风的力量，让这个星球作品一样存在。道法自然，向大自然学习。巧思，源于天成。前面就是所踏的，看到骨头了。你像现在这个进城以后，交通量多大？安徽的八百里皖江的下游，马鞍山的河段，就是这个特殊情况。从这头里可以看，蓝色都是长江，中间的白色的呢都是岛。长江下游马鞍山河段，江心洲将江水劈成两半，桥梁相当于要跨过两道江。主河道通航繁忙，这座大桥的建造过程给殷永高和团队出了很大的难题。最好的方案是一跨国家不要行，那么这个造价就非常高了。因为我们当时想省钱，也可以做五百米的多塔斜拉桥，但是会造成碍航或者不通航，所以我们后来就想了一个创新的方案，三塔两跨的这个千米级的。国际上都没有做过的。狼津玉渡原河市如此风波不可行。一千多年前，诗仙李白在这里被风起浪涌的江面挡住去路。今天，桥梁的设计以巧思回应复杂的合适条件。右岔斜拉桥。中间梁桥跨越江心洲，左岔悬索桥，全长三十六公里的马鞍山长江公路大桥，一桥三体。从大桥建成起，黄鹤鸿和同事们就承担着庞杂的检查养护工作。往上，往上走一点。今天。他们要进行一项需要绝对集中精力的检查项目。这是桥的中塔和电梯，然后我们这个中塔总高度是一百七十五点八米。各位一定要小心，不能有东西掉下去，保证自己的一个安全。近两百米高空之上，工程师们在直径不到七十厘米的竹篮高空漫步。单侧竹篮全长三千零四十五米。对黄鹤鸿而言，这已经是一段再熟悉不过的距离。最开始肯定也害怕，总担心挂钩挂不牢，也不敢往下看。不过经常在上面走，现在已经很习惯了。竹篮通过吊索将桥面拉起，是大桥一百年使用周期中不可更换的部件。它是大桥巨人的核心和脊柱。工程师正在检测索加罗杆张力，像检查巨人的微小关节。然后再慢一点，不要急。索加通过两侧螺丝受力，将竹篮和吊索紧密连接。往外放一点。在现场的话，用超声波检测的螺杆长度。我们现场要有记录，现场要有判断。用千斤顶补充索加损失的张力，能确保它的受力始终维持在安全范围内。二百六十四个有吊索索加，向二百六十四个关节点连接起大桥主缆与吊索，每检测一个需要一小时。正常情况下。二百六十四个锁夹全部检测完成，至少需要三个月时间。悬索晃动，牵动心弦。六级风力是允许索缆检修的上限。为了安全，他们不得不提早收工。但在大桥身体内部，养护检修不需要照顾天气因素。
在南昌钢线两队，钢线两对于我们车辆来讲，相当于人生的实战。钢箱梁是支撑桥面的重要结构，内部构件有没有变形，焊缝是否有纹裂，工程师们要寻找任何可能影响大桥安全的蛛丝马迹。我们现在看到这一条轨道，它有一千零八十米，我们通过小车沿着轨道可以快速的到达我们所在的位置。三塔两跨千米级的设计，减少了水中基础，也减小了对通航的影响。但主跨中部增加的中塔，是一个不同于两塔悬索桥的全新结构。慢点啊！这是中塔距离桥面以下三十米深的内部空间。养护工程师正在做的工作是更换矛头内部的防腐油脂。钢脚线、钢丝，哎，看有没有锈点和锈斑。这些厚厚的油脂起到保护内部钢脚线、防止腐蚀氧化的作用。这个部位叫群聚锚，是我们中塔的一个非常关键的一个部位。它就像我们。人体的筋骨，把中塔的钢结构部分和下塔柱混凝土结构部分紧密的联系在一起。中塔由钢和混凝土两种材质构成，单侧一百一十根钢脚线通过张拉力，让中塔上下两部分成为牢固的整体，支撑起主缆结构。桥梁工程师通过严格演算推导出中塔和桥梁整体刚度的最佳平衡点，突破了千米级跨境三塔悬索桥建造的世界性难题。右岔斜拉桥上，桥梁检测机器人正在安装。看一下摄像头，看，可以启动了啊。他在斜拉索上自如攀行，索缆内部的每一毫米都逃不过他的眼睛。通过无线图像传输，工程师能够快速捕捉索缆出现的各种问题。养护一座大桥，如同关照人的身体，工程师就像大桥的身体卫士。在人们看得见和看不见的各处，时刻维系着整座桥的安全。右岔桥 A 型锁塔，左岔桥 H 型锁塔，与安徽的汉语拼音首字母一致。每一次通行，都会经过徽派文化的门式主塔，仿佛告诉世界，安徽正在敞开大门，迎接四海。在更艰险的地方，中国工程师用智慧和创新打破壁垒，迎接挑战。九月，贵州迎来多雨季节。贵州的山层峦叠嶂，起伏如海，梯田、村寨散落山间。现在，山间还有了桥梁。V 型峡谷内，连续降雨耽误了乌梅河特大桥首节拱内的吊装。十天了，终于有点雨见小了。我来贵州之后，就听说这句话，就是“天无三日晴，地无三尺平”，导致的我们现在的施工进度啊，很没有信心。第二天预报晴天，宋军喜等到了十天以来最好的吊装气象窗口。这边还没起来。十六了，今天晚上得到通知了。没问题了，没问题了。十里不同天，终于等到了这座山上的一个晴天，首节拱内安装在即。首阶段吊装相当于我们一个新的开始，所有的滑轮运转情况、缆索系统的可靠性，这些都要需要我们通过这一个阶段的运输得到验证。按照常规方式，吊装拱内的塔架
会建在引桥两侧，这需要增加四十米的建筑高度。但是，高山峡谷的桥梁施工从来就没有常规方式。工程师直接把塔架架设在引桥桥面，可以节省近一千吨钢材，塔架拼装能减少一半工期。然而，拱类运输却成了难题。比较麻烦的就是我们这个塔架，占了咱们拱类的运输通道，咱只能用中间这个位置运输。缆索不能斜拉受力，拱类的起吊位置必须和塔架顶端的锁鞍垂直对应。起吊区的狭小面积根本无法满足拱类的运输转弯。为什么不可以把这个放在这个轨道上，把整个车子也可以拖过去？操作的话，我觉得还是低压千斤顶会稍微方便一点。这是我们的吊装的塔架，在我们吊装的塔架的前方就是我们的起吊区，最终我们选取的是轨道上横移。第一节拱类通过轨道平车从引桥运送到起吊区，工程师在轨道上添加了一个滑靴装置，将拱类横向平移到塔架下方的起吊位置。一个简单的横移装置，巧妙解决了场地条件的限制，还能节省材料和工期。纵向到位，可以横移，开始横移。一百四十吨的拱类，加上三十吨重的平车，通过液压千斤顶，整体横向顶推。三十分钟后，第一节拱类。顺利就位，在这高山云海间完成了不可思议的装载。钢丝索缆将牵引拱类吊装，两岸高五十六点六米的塔架是支撑索缆的主要受力结构。工程师在现场各处预设了传感器，用来实时监控整个缆索系统的受力情况。我们最高处的是北斗系统，监控塔架的位移；在地上锚定有我们的呃英利应变的监控系统，卷积机吊装这块我们有智能监控系统。综合以上所有的系统，我们乌梅河大桥的建设过程就相当于一场集团作战。大背篓走吧，走，好，好，好，下楼，下楼，起走，起走，起走。操作时准备，四台卷积机同时起。可以往前走了。接下来的建设过程是最让宋军喜紧张的阶段。参量队，参量队，要多看一下那个塔片。啊，收到，收到。首节拱类在上游吊装，过程中塔架始终是单边手力，重达一百四十吨的拱类全靠两根钢丝索缆行走在空中。这是对缆索系统承载能力的第一次考验。拱类抵达跨中位置时，缆索系统的荷载达到极限。此时，任何偏差都将造成严重后果。宋军喜最关注的是塔架偏移情况。连长，你可以测下数据了。现在就是黄平安的要注意了，黄平安的阻力比较大了。指挥中心，指挥中心，收到，收到。贵阳岸塔边数据为三公分一，黄平安塔边数据为三公分二，请监控中心与北斗数据对比复合。五十五颗星组成的北斗卫星导航系统，为幽深的山谷带来全天候、全天时精准的检测数据。我们现在的精度一到两个毫左右。工程师不仅在现场，甚至千里之外，通过手机就能随时查看数据。拱类吊装过程不仅有北斗定位，还有其他监测系统。现场无数双眼睛的共同校对下，第一节拱类安全精准就位
拱肋这块，占我们拱桥施工来说将近百分之八十的难度。拱肋合拢之后，所有的施工安全风险、不可控因素基本上都安全度过了。五十二节拱肋，每节的轮廓尺寸和弧形吊装角度都各有不同，如天工开物一般，极其精准的安装，最终拼接成结构体系固定的拱圈。大桥迎来合拢时刻。最后一个吊装阶段，第十三吊装段，现在开始起吊。别动，合上了，漂亮，终于合上了。乌梅河特大桥全长九百二十八米，主拱跨境三百米，建成通车后将打通贵阳至黄平高速公路黄平段。一道钢铁彩虹，让贵州这个中国唯一没有平原的省份有了云端的传奇。两山之间，再没有像现在这样靠近。山谷这边点燃炊烟，那边也能一起分享团圆。很久很久，很远很远，现在。就在咫尺瞬息之间。关于距离的巧思，今天的中国工程师们还有更多智慧和创新。厦门，中国最早开放的经济特区之一。北起福州，南至漳州的福厦漳高速铁路，将沿海的五座城市。连接起来，形成一道海边漂亮的弧线，将打通福建东南一小时经济圈。福厦高铁的规划路径上，厦门后溪长途汽车客运站正好挡住了去路。建设者发动头脑风暴，要给客运站搬个家。适合客运站的新家在西北方向的一块空地上，但这意味着客运站要完成一个九十度的弧线位移。这个长途汽车站的短途旅行被称为中国最大的单体建筑平移工程。那我们从图纸上进行分析，我们镇空林城呢，这个结构是比较复杂的，跨度。啊，比较大。那我们重点选择从哪里移？核心的还是根基移。首先是我们的整个技术的安全性。后溪客运站主站房长一百六十二米，宽三十三点六米，总重量达三万吨，是一个结构狭长的巨大建筑。这是客运站一层大厅，七十五根支撑立柱，两个受力点之间最大距离达到三十六米。如果按照常规办法从一层平移，容易因受力不稳而造成楼体倾斜。工程师选择了支撑结构更为稳定的地下二层进行楼体切割，在立柱间浇筑混凝土，形成一个稳固的网状托盘。主楼楼体脱离地基，就像一块积木一样被取下来。接下来的问题是，如何让客运站移动起来？采用这个跟轮走路似的步履行走器的这种平移。在路面桥梁建造的过程中，桥梁工程师会利用一种巧妙的方式进行桥体位移。他们在川流不息的高速公路上，利用液压力量，通过下方轨道将已经拼装好的桥面运送到公路另一端。工程师巧妙借鉴了路面桥梁建设的顶推原理，制作了一个液压装置，将它们排成四个一组，两两交替升降顶推，这就如同给客运站装上了能够行走的脚。工程师在平移范围内挖出一个大型机坑。铺设二十六根弧形混凝土轨道，在主站房底部布设了五百三十二个步履行走器
一切准备就绪，超级大搬家就要开始了。各轨道梁准备完毕，现场安全仪检查完毕，一切正常，可以开始平移。平移开始 ，A 组开始收钢。行走器通过液压悬浮技术自动校正高度，让楼体始终维持稳定。工程师预先设置了六百零三个传感器，它们就像六百零三只眼睛，关注着每一只顶推器的行走信息，实时反馈。五百三十二只顶推器的行进误差将被自动精确控制在两毫米之内。移动步调保持完全一致。从九点到十二点方向，三十八天，二百八十八米，三万吨的长途客运站主站房，以平均每天约七点五米的速度，完成了自己说走就走的短途旅行。这个应该说是我们平的效果。移动入位之后，我们要把切断的立柱和芯子预留的地基用钢筋和混凝土衔接加固，来保证客运站后续的安全使用。这是世界上第一个长距离、大半径的建筑迁移。未来经过这里的长途车和高铁，将见证中国建造在这里创造的神奇时刻。我们可以移栽一棵树，也能让建筑在大地上行走。当空间有了移动的可能，未来的城市将带给我们更多的想象。上海，长江三角洲中心城市，中国金融中心。过去三十年，这座城市的地标建筑就像中国城市化发展的缩影，不断突破着人类建筑的新高度。但是，有一个建筑下探地表，以负海拔赢得世界的注目——世贸深坑洲际酒店。世界首个建造在废石坑内的自然生态酒店，整个楼体几乎是垂直倒挂在一个巨型深坑中。这里曾经叫做“天马山深坑”，将伤痕变成瑰宝，这个建造设想无异于天马行空。这里也成为建筑系学生最生动的课堂。我在这个项目待了差不多六年，从毕业之后第二年就待在这个项目了。一般建筑物都是向上建造，但是深坑酒店它是向下建造。这个想法提出来的时候，全世界同行都炸开了，因为从来没有过这样的建筑形式。三、二、一，起步！深坑酒店原址是一个采石场，工程总占地面积约十万平方米。房间谁放下一点，再放一点，好。在深达八十八米、坡度几乎垂直的场地内，从打桩、运送施工材料、安装塔吊、抗震、防水。几乎每一步都是施工上史无前例的超纲难题。为了避免对矿坑造成二次破坏，深坑酒店最终的设计方案是依地势而建，让整个楼体蜿蜒依附在坑口边缘，采用一头一尾两点固定的方式，相当于直接挂靠在崖壁上。如何保证崖壁稳固，是当年李小飞面临的最大难题。那边当时自建的过程中还塌了一块掉下来，很大一块掉下来了。所以那个位置呢，沿起有个断裂带，然后我们进行一个缝合，打那个毛锁把它缝起来，类似于，就缝就就缝衣服也把它缝起来。
在酒店背后靠近崖壁的位置。每一个方形混凝土结构内部都连接着长短不一的预应力锚锁和锚杆，它们起到支撑稳固崖壁的作用，就像把山体缝合在一起的巨型钢铁针脚。整个岩体的厚度呢，它是不规则的，所以的话，运力锚锁这个长度呢，它是有长有短。整个崖壁呢，通过我们这样一个支护体系呢，进行了一个很好的一个锚固，所以的话，整个的崖体呢是非常的安全的。工程师对崖壁进行了漫长而仔细的加固处理，坑口部位锚入九十九根三十五米深的锚锁。酒店背部崖壁全部打入平均十米深的锚杆，六千五百根加固构件维系着崖壁的整体稳定，加固面积达五千七百六十平方米。十二年，四十多项建造专利，深坑酒店生长了八十八米，终于探出头来，看到了地平线。而他探出头的那一刻，他自己已成为地标，置身世界的聚光灯下。这个曾被全球业界认为不可能的大胆设想，用焕然一新的语境，告诉每一个来到这里的人：地球疤痕可以成为地标，而永远富有创造力的心，才是这个世界真正开采不绝的宝藏。三百公里外，一个修复体量更加庞大的项目正在加紧建设。长达九公里的裸露崖壁，九个散落在山谷的废弃矿坑。第一感觉就是非常大。我当时看完一个现场的时候，我我认为就眼前那一块，其实只是我们整个现场的五分之一。袁博元修复的废弃矿坑总占地面积三百四十五万平方米，相当于三十个深坑酒店。这是一个在行业内跨越多个领域的庞大工程。搭配相用，搭配相用。四十二个直径二十一米的圆形顶面连接成整体。他们所处的位置是一处深达二十米、面积足有六个标准足球场大小的采石档口。工程师们要借助坑口崖壁的高低起伏，创造一个全新的地下植物宫殿。刚进场的时候是一个石场，到处都是石块、石头。原来这边就谈不上土质了。经过改造以后，从外边搞成一个配方土过来，让它适合于植物生长啊，整个成型以后很好看的。九百多种来自世界各地的树木花卉在矿坑中汇聚，仿佛带来了全世界的四季。透光率高达百分之九十二的亚克力顶面似有若无。整个园博园建设过程中，建筑与自然无缝连接。气下高潮，采石群的档口最深的地方有将近五十米深，同时我们在处的这个山腰的一个位置，所以我们是在一个山坡上面建造了我们这么一个南京园。南京园景阳楼是园博园中心区域的视觉高点。这栋建筑的地基原本是一处高达五十米的渣土堆砌场，工程师没有刻意改变任何一处基本地貌，依照废旧矿坑的山体地势，将十三座城市园林点缀其中。山石错落，繁花幽静，古老的园林文化和新的建造相互碰撞。给废弃的矿坑山地带来新的希望。园博园是让人类可以和自然亲近的展览，建筑修复也秉承这样的理念。
。工业化时代的环境污染，矿坑开采的废墟，通过建造者的巧思获得新生。这也是我们对于这个星球的未来愿景。人与建筑、自然和谐共处，生命绽放，建筑呼吸，花朵心动。国家游泳中心水立方，世界上最大的奥运游泳场馆。二零零八年夏天。这里共产生四十四枚金牌，创造了二十五项世界纪录。如今，他将完成自我超越，创造自己的世界纪录，成为二零二二年北京冬季奥运会冰壶赛场，变身冰立方。这是奥运史上前所未有的设想。呃，咱们测试一下这个螺栓。这是泳池底部，工程师用钢架搭建可转换的支撑结构，每平方米承重能力达到一千公斤，变形不能大于三毫米。现在多少？一百三，不行，不行，再减减。冰壶对赛道的平整度要求非常高，哪怕一毫米的高差呢都会有影响。下方有一个调节螺栓，通过转动它呢去调整我们整个钢结构的高度。两千六百八十根钢架要承托上方的所有重量，这是游泳池变成冰壶场地的基础。预留在底部的螺母可以调节高度，保持结构平整。这样的可拆卸支撑体系在冬奥会上使用还是世界首例。搭建好的钢架上铺设混凝土预制板。啊，慢一点啊！工程师特意定制了方便拆装的尺寸。一千五百六十八块混凝土板，通过激光跟踪仪进行高差测量，确保这层基础平台的平整度。全场的所有一千五百六十八块板，就每相邻的四块板，这十六个点中任意两个点高差不能超过三毫米。预制板平台上，还要依次铺设防水层、保温层、防潮层、防滑层，以及总长度达到三十四千米的制冰管。你们之前检查有发现有错的没有？因为我们的这些冰排管日后需要重复利用，而且必须安装到每一个原来的位置。我们对每一根冰排管以及它的相应的接口都进行了编号，这样就能够实现在下一次的转换过程中快速准确的原位安装。接下来就是最关键的制冰过程。咱们查一下仪表，压数是零点二。室外一体化壳栈式制冰机组，就像集装箱一样，可以整体移动到任何地方进行制冰工作。再冷剂通过预先铺设好的管线，从室外输送进制冰管。通过四十至五十次细致的洒水，每次浇水形成约两毫米厚的冰层。十天后，八厘米厚的赛道冰面呈现在场馆内部。这个水还不是一般的水，它是经过了预处理，还有那个高效的过滤，然后才能凝得咱们制冰那种水。只需二十天时间。水立方就完成水变冰、夏天变冬天的转变。最神奇的是，制冰过程的所有构件都可以像积木一样随时拆卸。这是一场冰壶测试活动，工程师在场地外实时观测冰面数据。冰壶比赛场馆有一套严格的温控要求。赛道需要始终保持零下八点五摄氏度，冰面上方一点五米控制在十摄氏度左右，看台区温度则在十六至十八摄氏度之间。工程师在场地内预留了秘密通道
，冰面的温度来自制冰管循环的载氧剂，观众席的温度来自座位下的通风口，送风布袋用来输送干冷空气。通过严格计算，三种不同的温室环境可以同时存在于场馆内部。我们成功把水立方打造成了世界上第一个在泳池上架设冰壶赛道的奥运场馆，也是世界上唯一一个同时可以运行水上和冰上奥运比赛的场馆。这是世界首座完成冰水转换的奥运场馆，未来它可以自由在水冰之间切换，反复持续利用。蓝色魔方会变成白色世界。为奥林匹克提供绿色奥运的中国方案。高山滑雪起源于欧洲，又称阿尔卑斯滑雪。运动员从高山之巅出发，平均行进时速超过每小时一百公里。这是一项对比赛场地要求非常高的竞技项目。这里是海拔两千一百九十八米的小海坨山山顶。二零二二年北京冬季奥运会延庆赛区国家高山滑雪中心，七条赛道，全长约十公里。这里将是中国第一，也是唯一一例符合国际竞赛标准的高山滑雪赛道。经过三年的奋战，所有赛道已经修筑完成，工程师正在加紧施工，为几天后的赛道造雪测试做准备。按照国际奥组委标准，高山滑雪赛道高差必须超过九百米。小海坨山地处燕山山脉军都山系，是北京海拔第二高峰。这里山高林密，山体错落，是北京建造高山赛道的最佳地点。咱们去第二雪道看一下的造雪机情况。小海坨山年平均气温在五摄氏度左右，降水量充沛，这里的平均积雪深度约二十厘米。相比于奥组委规定的高山滑雪赛道雪厚两米。这里的降雪条件并不能完全满足高山滑雪对赛道坡面雪质的严格要求。大家认为造雪机啊，进去的是水，喷出来的雪，其实它不是一个制冷的设备，它是一个喷水的设备。保险都没问题。泵站压力已注满，现场造雪机是否正常？现场造雪机已准备就绪，可以造雪。收到，收到，准备开机。气温在零摄氏度以下才能满足造雪条件。水从泵房输出到造雪机，造雪机喷出水雾，在干冷的空气中迅速凝结成雪。场地内一百七十三台造雪机陆续开启，一场覆盖七十万平方米的漫天大雪飘洒下来。他的雪，你你看不出有雪花来吗？没有，这并不。根据比赛要求，雪道表面必须保持结晶状态，这种雪被称为冰状雪。冰状雪可减小雪板和雪道之间的摩擦力，在运动员高速转弯的情况下，依然能保证雪道表面平整光滑。大约二百个小时后。造雪完成，越压越实，它的密度在零点六，普通的雪是在零点四左右，只有这种雪才能满足咱们比赛的要求。雪道周边预先搭建了完整的回收系统，比赛过后，冰雪融化的水资源将被回收，重复利用。可持续发展的概念，不只体现在人工造雪的过程中。厚达两米的雪面之下，建设者们的巧思，共鸣草木之心。
。我们在修建之前呢，就把这个草甸进行了剥离。第二年雪道建好之后，在春暖花开的时候再恢复回来，复活率达到百分之七十以上。工程师通过调研和试验，确定赛道区域植被的重建技术，实现了生态复绿，雪山还能变回青山。这个到冬天的话就可以大面积造雪，到夏天的时候呢，冰雪消融之后，草啊就会再长出来，跟这个原自然景观融为一体。在复杂错落的山体完成一项超级工程，既有翻越山岭的勇气，还有因地制宜的匠心汇聚。建造者用三年时间，完成了世界上建造难度最高，也是生态修复最完善的高山赛道。北京将成为世界上第一个同时举办过夏季和冬季奥运会的双奥城市。心愿与祝福，使天下留白。建造还在继续，用尘与土隆起新的山峰，用心与手。开启新的流动，一如浩瀚星河，旋转成时间的流向，成为生命的螺旋。每一眼，都是与地球家园的初见；每一次心跳，都描绘未来的轮廓。泼墨人类景观，我们与未来。一见钟情。只此。